Однажды давным-давно в одной далекой галактике один зеленый ушастый диктатор играл в Stationers. Но было это очень давно и скорее неправда. Короче, я решил вернуться к этой неоправданно обойденной вниманием игре. И знаете, она похорошела. В ней теперь нормальное управление и огромное количество возможностей. А еще это действительно выживалка. Не обрезанная и кастрированная, как сейчас любят выпускать разработчики. Как там Green Hell, к примеру. А реально сложная и хардкорная. А еще в нее можно играть коопом, что я и хочу в перспективе попробовать. Назначить значит, симпа и электриком, кошака пригласить шахтерам-программистам, а на себя взять самое тяжелое – операторскую работу. Ну ладно, поехали. Запускаем новый мир. И вот тут вот, внимание, вопрос. Я бы, конечно... Да, ребят, я сразу говорю, я только прошел обучение. Я бы, конечно, пошел на вулкан. Вот прям он мне очень сильно нравится. Прямо вот прям очень-очень сильно нравится. Но мне кажется, что... Знаете, если... Вот я просто смотрел у других авторов, да, у них... Все, кто начинает играть на вулкане, ютуберы, у них есть там обязательно вторая попытка. Серия с названием «Вторая попытка». В моем случае это будет, знаете, первая серия. Стартуем на вулкане. Вторая серия. Вторая попытка на вулкане. Третья серия. Третья попытка на вулкане. И так серии до десятой, наверное. Луна тоже не очень интересна. А вот Марс уже интереснее, наверное. А пустынный пыльный красный шар Марс отличается более разнообразной местностью, которая может э, достичь неба и прохладной атмосферой, непригодной для дыхания, а вось это может быть использовано для чего-то. Гравитация 38% от Земли, температура от минус 70 до плюс 20, давление 2 килопаскаля, солнечная энергия 91% от Земли. Кстати, а у Луны 100%, да? Угол, угол Солнца 8 градусов. Это, кстати, существенная информация. Короче говоря, вот я единственный момент не знаю. Пользовательский мир... А, нет, э, сорян, сорян, сорян. Пользовательский мир нам не надо. Как сделать так, чтобы в нее могли подключаться потом люди? Ладно, э, поэкспериментируем. Короче, создаем мир. Поехали. Чтобы вы понимали, э, моя, э, мой опыт и, игры э, в Stationers, в Stationers, точнее, сорян, э, он заключается в прохождении обучения... И в паре часов игры э, в условиях Луны. Так, где мы будем строить базу, ребят? От этого будет очень многое зависеть. Медиаха здесь есть. Я думаю, что, в принципе, особой разницы нету, где мы ее будем строить. Прям вот здесь вот мы ее и воткнем. Давайте посмотрим, что нам вообще дано. Так, во-первых, фонарик. Все-таки его надо включить. Ага, ящик со всякими приблудами типа железных каркасов и прочего, прочего, прочего. Так, э, знаете, что я хочу сделать? Во-первых, давайте пока мы посмотрим... В рюкзаке есть место? В рюкзаке места нету. Тут есть вот всякие факелы, допустим. Факелы давайте выкинем. Скотч мы положим сюда. Скотчем, если что, можно будет э, закрыть э, какие-то повреждения скафандра. Разводной ключик. Я хочу сразу же отсоединить этот ящик отсюда. Ой-ой-ой-ой, переключаем руку, на Е у нас переключаются руки. В этом, кстати, особенность этой игры в том, что здесь есть две руки, и их надо активно использовать. Так, первый ящик готов. Давайте сразу же посмотрим, что нам может пригодиться, и эти ящики перетащим. Батареечки, всякие переносные кондиционеры и прочее, прочее, прочее. Давайте, нет, лучше в открытом состоянии это делать, просто тогда понятно... Ничего тут не высыпется, не волнуйтесь, тогда понятно просто, как его ставить. Ай! Ай-яй-яй! Так, давайте аккуратненько мы его сюда тащим. Вот так вот мы его здесь поставим. Я просто люблю... Я же человек-склад, я люблю, когда все аккуратно. Это тоже мы давайте отцепляем. Игрушка просто совершенно потрясающая в плане именно возможностей, да? В плане какого-то микроменеджмента. Микроменеджмента именно в... Блин, да что ж такое-то... Я руку поменял случайно, его надо за другую ручку взять. Микроменеджмента в плане выживания, то есть здесь надо учитывать кучу различных факторов. То есть если у вас, допустим, закончатся фильтры, вы, как я понимаю, задохнетесь. Если э, закончится э, кислород, тоже задохнетесь. Есть энергии, которые поддерживают температуру внутри скафандра, но тут, кстати, это не так актуально, как я понимаю. Вот на Луне, да, там в этом отношении засада, потому что там с температурой проблемы. Uh, так, значит, что нам нужно? Начинать мы будем с каркасов. Железные каркасики. Давайте мы, наверное, вот отсюда начнем строить. Ну, всегда можно, на самом деле, подровнять все это. Будет безобразие. То есть, всегда можно будет uh, землю подровнять. 
потому что мы же ресурсы будем добывать, и тем же самым инструментом, в принципе, можно всегда подравнять саму землю. Для начала нам надо будет разместить тут солнечную панельку, она у нас одна имеется. Давайте с каркасами мы разобрались, выкидываем обратно. Дальше что нас интересует? Нас интересует газовая горелочка. Давайте мы ее сразу включаем, переключаем руку и забираем отсюда железные листы. Ну и завариваем все это безобразие, наверное, в один лист. То есть двумя листами мы будем про полностью заваривать, как бы, абсолютно. Это если мы хотим сделать, допустим, базу с внутренней атмосферой, тогда, да, надо обязательно заваривать полностью. А так, чтобы ничего у нас никуда не проваливалось, достаточно одного листа. Вот так вот. Выключаем обязательно горелку, потому что иначе она может бахнуть. И, не, ну вам-то, наверное, понравится, а вот мне, скорее всего, не очень. А, дальше солнечная панелька вот эта. Давайте мы ее положим сюда. К сожалению, теперь нам... К сожалению или к счастью, я не знаю, даются вот такие панели изначально, которые не регулируются никаким образом. Нельзя как бы настроить их под определенный угол. В этом и плюсы, и минусы. Потом вы все поймете. Значит, мы ее достраиваем. Что дальше нас интересует? Дальше нас интересует зарядник, как я понимаю, твердотопливный. Подожди, где у нас? А где у нас зарядник? Вот у нас зарядное устройство малое. Давайте мы его поставим куда-нибудь, ну, допустим, вот прямо напротив здесь и поставим. Заряжать батареечки, аккумуляторы и прочее-прочее. Переносим теперь э -э, наш кабель сюда. Вот так вот. Замечательно. А, правда, заряжать нам особо-то и нечего пока. Давайте мы сейчас э, какой-нибудь большой, наверное, у нас какой здесь большой аккумулятор, да? Давайте мы поставим сюда маленький. Э, соответственно, провода уберем сюда вот это 95%. И пускай он у нас пока здесь заряжается благополучно. Будешь ты заряжаться? А, не будет. Ему не хватает электричества для зарядки. Вырабатывает она 300, 338 ватт. Вообще очень странно. Очень-очень странно. Ладно, дальше нас что интересует? Нас интересует ИБПшечка. ИБПшечка, ну, источник бесперебойного питания. Сейчас мы его найдем. Kit Power Controller. Я не знаю, почему он так называется здесь. Черт его знает. И здесь, смотрите, здесь есть вход и выход. Давайте мы сделаем вот таким вот макаром. Ставим обязательно сюда кусачки вместо нашей газовой горелки. Таким образом мы сможем менять провода. Так, погоди. Вот это, вот это на место, пожалуйста. Мы сможем менять провода сразу же. То есть мы сможем, допустим, сделать вот здесь вот так правую кнопочку. Выбираем, какой провод через колесико. Нас интересует четырехконечный. Вот так вот ставим. Сюда дальше нас интересует трехконечный. Вот так. И где-то здесь мы еще, кстати, твердотопливный генератор тоже давайте поставим. Он у нас будет под уголь. Твердотопливный геник у нас будет стоять где-то... Блин, куда бы тебя поставить-то так? Хитрозада, хитромудра, чтобы ты у нас еще и включался, да, из доступного какого-нибудь места. Давайте вот так вот мы сделаем. У нас будет висеть в воздухе фактически. Ну и ничего страшного, это меня мало волнует. Вот такого рода физики здесь почему-то нету, не знаю уж почему. Так, значит, сюда мы ставим угловой кабель. Вот так вот. Можно, допустим, ставить тройники, но имейте в виду, ребята, что провода как бы... Если вы ставите там, допустим, вот такой провод, он требует, по-моему, 4 кабеля. То есть мы себе этого позволить не можем. Мы не настолько богаты. Все, здесь у нас все соединено. Почему так? Потому что, смотрите, ну, во-первых, давайте вот здесь вот мы сейчас ломиком воспользуемся, откроем эту штуку. Сюда можно вставить батарейку. Так, давайте возьмем вторую батареечку. Вот у нас она есть. Сюда вот ее вставляем, включаем. Суть какая? Здесь есть два входа-выхода. Ну, сейчас мы здесь еще подключим, наверное, второй кабель. Здесь вот вход электричества, здесь выход электричества. В обратку электричество идти не будет. Если, как бы, нам, нас интересует, чтобы зарядка вот этих аккумуляторов осуществлялась только с твердотопливника, либо с солнечной панели, а не вот с этого аккумулятора и БПшника. Потому что иначе мы просто захотим зарядить вот эту батареечку, сюда ее перекинем, сюда поставим другую, и вот из этой батарейки просто перекачаем ток в ту. Будет печально. Так, следующее, что нас интересует, для начала давайте включим свет. Дуговая печка нас интересует для переработки ресурсов. Давайте мы сделаем так, чтобы ресурсы у нас падали вот в ту сторону, направо, вот, вот туда. Ну вот, допустим, давай, давай вот так вот мы тебя поставим, и надо тебя запитать сразу. 
Работаешь ты? Да, работаешь. То есть вот от этого аккумулятора она у нас сейчас благополучно работает. Следующим этапом у нас будет автолат. Это та штука, которой мы, благодаря которой мы сможем вообще производить какие-то предметы и другие станки в том числе. Но это самый примитивный верстак, другими словами. Если брать сравнение с другими играми, то это просто примитивный верстак. Вот сюда мы его ставим и дальше, соответственно, подключаем уже его. Можно было бы здесь опять-таки тройничок поставить, но что-то как-то жаба придушивает, ребята. А, автолат еще собрать надо. Я тут смотрю, что я не понимаю, где у него порты. Его надо собрать. Газовая горелка, два листа металла. Давайте убираем, значит, весь э, став сюда. Газовая горелочка, сразу ее включаем. Главное ее не забывать выключать, потому что она может бахнуть прямо в вашем инвентаре. Так, э, дальше, значит, мож можно пока не выключать. Нас интересуют кабели и... Так, пластик давай сразу заберем. Вот здесь вот мы его бросаем. Четыре кабеля. Убираем обратно, берем пластик. Дальше два пластика через газовую горелку. Все, можно выключать газовую горелку, убирать пластик. Остаток работы у нас уже завершается вот отверточкой просто. Вот таким вот макаром мы его собираем. Так, здесь вход для логики и вход для питания. На самом деле они могут идти по одним и тем же проводам, но логика нам сейчас вообще не нужна, потому что, ну, нам нечем управлять. Вообще здесь есть куча всяких чипов, можно программировать поведение различных объектов. Короче, в этом отношении игра очень веселая. То есть она не хуже тех же самых Space Engineers, а где-то даже, наверное, и лучше. Потому что, по-моему, она меньше лагает, если не ошибаюсь. То есть оптимизация, по-моему, в ней несколько даже лучше, чем Space Engineers. Но, я думаю, завсегда ты со мной, как обычно, поспорит. Так, понятно, батареечка у меня разрядилась в скафандре. А все потому, что у меня здесь стоит маленькая батарейка. У нас две всего большие батарейки. Давай вот так вот поменяем их местами. Большой нам хватит надолго. Значит, автолат у нас тоже стоит. Дальше что? Давайте еще железные каркасы возьмем. Чуть-чуть еще здесь расширимся. Блин, слушайте, темно здесь как? На самом деле, вот э, я вам хочу сказать, на Луне э, намного светлее, чем здесь. Просто здесь жопа какая-то. Это вот разница всего 8% в солнечном свете, да, и уже вот такой вот пипец. Здесь просто темно, как в жопе у негра. Надо будет освещение потом сделать, как только мы э, сможем себе позволить электричество лишнее тратить. Я сделаю освещение на базе, потому что маяка у нас нету. То есть, если я сейчас уйду за каким-то ресурсом, я просто базу не найду. На ней ничего не горит. Ночью, по крайней мере, не найду. Вот. А маяк я сделать еще не смогу довольно долгое время, потому что там нужна сталюга. Так, ну что, значит, самое примитивное у нас все готово. М -м -м, что еще? Что еще? Заправка э, воздухом баллонов и еда у нас пока есть. Заправка воздухом у нас осуществляется вот здесь вот в баллончике. Где-то тут у нас, кстати, баллон этот есть. Вот он, да? Вот сюда вот ставится баллон. Вот видите, где такая э, желтенькая полосатая билайн, короче. Вот туда вот вставляется, просто перетаскивайте баллон и будет вам счастье. Так, смотрите, у нас прямо тут под капсулой, понимаешь ли, залежи железа. Ну, такие небольшие. Давайте уберем газовую горелку. В любом случае, мне следующее, что мне надо добывать ресурсы. Нам надо переключить пояс, поставить шахтерский пояс вот сюда вот. Берем вот этот инструмент, включаем его. Он на батарейках работает и добываем железо. То есть железо мы добыли целых 5 единиц. Но куда-то, ребят, далеко идти. Вон тут уран есть, но, блин, уран нам... До урана нам как раком до Китая. Медиаха. Вот это основной ресурс, на самом деле, который нам вначале будет нужен, поэтому можно его, в принципе, подобывать. Давайте я, наверное, займу сейчас пока добычей ресурсиков и увидимся с вами чуть-чуть позже, когда, может быть, расцветет, пойдем с вами за другими ресами. Так, ладно. Собственно, мы уже добыли медиаху и ее можно переплавлять. Тут у нас аккумулятор какой-то стоит, да, это какой? Маленький, большой, черт его знает. Значит, вот сюда мы закидываем руду меди. Дальше мы включаем вот эту штуку и нажимаем активировать. Все, она пошла плавиться, и сейчас аккумулятор... Да, он здесь маленький стоит. Короче, аккумулятор сейчас просто улетит в трубу с реактивной скоростью. Погодите, а у нас же два больших аккумулятора. Вот второй. Ну-ка, давайте-ка мы сюда лучше большой поставим. Вот так вот. 
А этот на зарядку сразу. Большого хотя бы хватит на какое-то время. А, следующее, что нам на... Блин, я сейчас глюкнул что-то. Что это? А, господи, это царапины на, на экране. Меня не на экране, в смысле, а на этом самом, на стекле шлема. Господи, я чуть не обосрался, я думал, что там кто-то в темноте бегает. Прикиньте. Да, вот смотри, вот так вот отойдешь чуть-чуть, и все, и до свидания. Если печка сейчас, она же погаснет сейчас, и, и, и все, и привет, и не найдешь ты никогда дороги домой. Так, вот здесь вот что нас, что нас интересует вообще? Нас э, интересует э, принтер э, электроники и гидравлический там потом. Короче, включаем эту штуку. И здесь ищем принтер. К сожалению, игра переведена частично. То есть что-то переведено, что-то нет. И видите, что нам для этого нужно. 20 грамм железа, 2 грамма золота, 10 граммов меди. Из всего этого у нас есть пока только медь. Выключаем, чтобы не тратить лишнее электричество. И, как я уже сказал, ждем рассвета. У нас все готово. Вот он, слиточек. Берем и закидываем его сюда. Все, отлично. Теперь что мы сюда можем? Давай железо. Вот у нас тут... Чуть-чуть есть, вот давайте 5 граммов мы эти и переплавим, они должны быстро переплавиться. И смотрите, у нас, кажется, рассвет наступает. О, так, подождите, мы, что мы с вами нашли? Мы нашли уголь. Тоже пригодится, если мне будет не хватать аккумулятора, да? Ну, точнее, не аккумулятора, если мне будет не хватать солнечной энергии, а ее будет точно не хватать, поверьте мне. А, пока мы не сделаем нормальные солнечники. Ну, может быть, я сделаю сначала несколько плоских панелей, их поставлю, потому что они не требуют там особо большого количества ресурсов. Просто штуки 4 поставить, и в какой-то период времени, то есть дня, а, они будут давать энергию на зарядку аккумуляторов. А потом нам надо сделать солнечники уже регулирующиеся и сделать по Вики. Я, честно говоря, пока не супер спец по чипам. Надо просто открыть Вики и сделать... Как бы систему, которая будет управлять этими солнечными панелями и ловить свет. Да, я как когда-то я делал на самом деле на Space Engineers, и сам писал программу, которая управляла солнечными панелями. Было такое дело. Но сейчас у меня просто на это времени нету, на то, чтобы вот заниматься реально освоениями таких вещей. Слушай, а нормально, нормально, угля-то мы нашли. Прям вот хорошо. Осталось найти теперь помимо угля еще и сталь. Как у нас зарядка? Да никак у нас зарядка, никуда она не идет. Вот у нас э, 5 граммов железа. Давайте мы их сюда закидываем. А, сюда, в этот генератор, мы можем закинуть вот так вот уголь. Пускай он там лежит. Если надо, мы потом включим. Вот Кнопка, кстати, неудачная. Неудобно я расположил. Ладно. Сюда давайте закидываем еще медяху. Пускай плавится, потому что ее нам надо будет реально дофигища. Пошли искать железо. Так, серебро. Нет, серебро нам не нужно. Нас интересует железо и золото. Железо я вижу, а вот золото я не наблюдаю пока. А, и золото я, кажется, наблюдаю. Вон оно. Золотишко? Это же золотишко. Я боюсь только, что это один маленький кусочек. Есть такой вариант. Нет, смотрите, там еще что-то где-то подсвечивается. То есть, возможно, мы найдем что-то. Может быть, еще один маленький кусочек золотишка. Но это, похоже, не залеж. Это, похоже, не залеж. Это буквально там несколько граммов золота. Ай, господи, ребят. Не, ну это не серьезно. Нет, это, это, это вообще не серьезно нифига. И не потеряться бы нам. Не потеряться бы нам. Так, тут у нас есть какие-то летучие вещества, потом вот это у нас либо оксид, короче, есть здесь лед, а есть вот оксид, то есть это как, я не знаю, замерзший кислород или что это такое. Так, вот это вот у нас что? Это же золото? Блин, Грини в, пог... в погоне за золотом Грини потерялся на Марсе, вот это будет ржачно на самом деле. Ну ладно, я вроде бы никогда не отличался топографическим кретинизмом, правда в играх... Вот в, ре... в реале, на самом деле, значительно... значительно проще ориентироваться, чем в играх. Мне, по крайней мере. Так, ну, золото мы, ребят, золото мы какое-то количество добыли. 14 граммов целых. Я просто, блин, золотой магнат. Нет, смотрите, побольше, побольше получилось добыть. Блин, ну точно жадность фраера погубит, я не могу никак остановиться. Надо бы уже валить, на самом деле, но... Видите, уже 56 единиц золота, и тут вроде бы достаточно богатое месторождение. Не знаю, как, какими тут вообще размерами обладают месторождения, как, как искать их вообще, тут чисто по поверхности или как. Люди, которые знающие, пожалуйста, напишите этот момент. Ну, в общем, все, я думаю, мне хватит пока. Предлагаю сваливать. И для начала надо понять, где наша база. Вон наша база. Слава богу, спасибо нормальной видеокарте, которая позволяет играть э, с более-менее нормальными настройками графики. То есть в плане 
А, дальности прорисовки, иначе бы хрен бы я нашелся бы. Как наша печечка тут поживает. Печурка, давай-ка, золотишко. Начнем, начнем с золота. Как у нас тут зарядочка? Зарядочка у нас... Ну, давай пока поменяем. Пускай пока работает. А, мне кажется, она уже не заряжает ни хрена. Да, 190. У нас уже солнце уходит. Да. Печаль, беда и сплошное разочарование. Ну, главное, что у нас есть полностью заряженный аккумулятор вот здесь вот большой. Ну, практически полностью. Кстати, вот я что-то не совсем понимаю. Смотрите, когда... Когда вот это мигание зеленое и синее, это значит, что он заряжается, что ли? Или я ошибаюсь? То есть, синее и красное это разрядка. Но он же не может сейчас заряжаться. Как? Как он сейчас может заряжаться? И эта штука у нас выключена ведь? Да, выключена. Фигня какая-то. Непонятно. Вообще, как ни странно, выплавка железа осуществляется быстрее всего, а вот золото с медью плавится как-то намного дольше. Это очень странно. В общем, есть у меня все, что нужно. Как видите, и можно э, запускать принтер электроники в производство. Однако, мне кажется, что наш вот этот вот желтенький аккумулятор, который высажен уже наполовину, просто не, пока, не покатит, не потянет все это. Давайте мы запускаем сейчас еще вот тот геноч на всякий случай. И запускаем в производство э, принтер электроники. Просто если у нас э, не хватит электричества в какой-то момент, то вот этот вот прогресс, который у нас идет здесь, как вы видите, он прервется, э, и потом надо будет начинать все заново и тратить электричество, как говорится, с нуля. Во, смотрите, это вот 50 единиц металла переработалось за то время. Вот я это буквально прямо вот э, перед началом сейчас записи. Поставил в плавку. А вот, по-моему, медь будет плавиться намного медленнее. Или я ошибаюсь. Сейчас, конечно, посмотрим. Но мне так кажется, что намного медленнее будет плавиться. У нас, как видите, здесь 105 граммов железа уже. 50 грамм золота, что немало. И 100 грамм меди. Медяхи надо очень-очень много. Потому что надо будет очень много кабелей делать. И плюс надо будет делать очень много чипов. Для того, чтобы нормально управлять. Ну, тут как? Тут можно сделать через компьютер. То есть написать программу, которая будет управлять солнечными панелями, поворачивающимися. А можно на чипах это сделать. Ну, вот с программами я, во-первых, пока не знаком. А во-вторых, до компьютера мне, по-моему, еще как раком до Китая. А может быть, даже и существенно дальше. Ладно, давайте мы пока уберем вот этот шахтерский инструмент. Обычный пояс ставим сюда. Кстати, доступ к поясу все равно можно получить. Вот таким вот макаром. То есть не обязательно его сюда перевешивать. Так, но он э, не будет собирать руду в автоматическом режиме, если вы не оденете его. А так, если вам достать что-то нужно, то без проблем. Э, что мне нужно? Мне нужна газовая горелочка. И э, переключаем руку. Где у нас каркасы? Каркасики, каркасики. Так, подожди, ты сделал его уже? 88%. Я предлагаю просто еще вот сюда вот продлить немножечко нашу базу. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас электричество заканчивается. Да ничего страшного на самом деле. Совершенно ничего страшного. Так, э, что там листы железа давай возьмем. Эть, нет, второй нам не надо. Спасибо, благодарю покорно. Вот, видите, он все еще плавит и еще, еще долго будет плавить. То есть медь, которая по факту намного э, получается легче в плавке, по-моему, чем железо. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, железо плавится при большей температуре. Ну, игра, видимо, считает по-другому. Медяха у нее плавится намного дольше, чем все остальное. И выставляем вот эту штуку сюда, соответственно, рядышком. Пока все станки просто ставим вот так вот рядом. Потом уже будем, наверное, переносить их куда-нибудь вовнутрь. А, блин, железо забрал, ага. Молодец. Молодец, гринявый. А, слушайте, а может быть куда-то в другое место поставить вот, эту, вот этот сундучок? Я вот уже, уже, уже подумываю насчет этого, потому что... Далековато бегать приходится. Так, пластины мы сюда складываем. Так, нет, баллон нам не надо. А, пластик давай заберем. Как обычно, сюда мы его бросаем. А, кабели. Главное, чтобы хватило кабелей на подключение. Нет, ну здесь хватит без вариантов. Потому что кабели лучше делать здесь. Можно их делать в автолате, но лучше делать их здесь. Они здесь делаются намного быстрее. Выключаем газовую горелочку. Сюда, пожалуйста, проволоку. Ой, проволоку. Какую проволоку? Э, отвертку. И пластик тоже. Уберите, пожалуйста. А сейчас нам надо будет сюда медиаху, наверное, запихнуть. Что у нас там с батареечкой-то? А, батареечка, кстати, полностью заряжена. Давайте вот это мы выключаем. У меня, кстати, критический заряд аккумулятора. Но... 
у нас тут зарядились все вот эти аккумуляторы, так что можно сильно не париться. Окей, юшки, значит, смотрите, у нас здесь же... Подожди, какие железные. Это... А, медяха, все верно. Давайте мы сюда их закидываем, потому что они нам здесь понадобятся очень сильно. И что мне, в принципе, нужно? В принципе, э -э во-первых, нам нужно будет золото. Можно будет сделать вот так, смотрите. Эй, прикольно, да? То есть мы выгрузили все материалы. Выключаем. И закидываем теперь сюда. Так, солнечная панель. Э -э вот набор базовый. Вот это вот, которая, которую нам изначально давали. То есть такая вот, которая просто лежит. Они делаются довольно быстро, как вы видите. Давайте парочку, наверное, сделаем еще. Но на самом деле это просто выброшенные, выброшенные ресурсы. Потому что э, вот эти панели, они ну, да, для определенных как бы, целей они подходят, но не для наших. То есть э, ими, ими эффективно особо-то не зарядишь ничего. Так, ставим на место. И э, солнышко у нас уже выходит. В принципе, нам надо только это все дело теперь подключить. Кусачки в руках. Нас трехконечный провод интересует, да? Вот так вот раз. И где-то там у нас подс... Да господи! Вот, вот оно, подключение второе. Ага, и сюда. Что-то я горячился. Все. У нас есть э, теперь три панельки, которые ну, худо-бедно будут заряжать маленькие какие-нибудь аккумуляторы. Э, давайте отсюда мы вытаскиваем все эти ресурсы, потому что они нам теперь понадобятся в другом месте. Вот да, да обратно. По идее, по идее, конечно, в идеале надо сделать еще отдельный комплект ресурсов. Нам надо сейчас будет сделать каркасы и начинать уже изготавливать чипы, потому что первое, самое основное, это обеспечить себя электричеством. А чтобы обеспечить себя электричеством, нам надо сделать э, панели, солнечной панели уже другого плана. Так, куда, куда бы нам поставить эти ящики? Давайте мы немножко еще расширим территорию. Железный каркас, у нас их целых 6 штук. Вот их мы сейчас, кстати, будем делать в больших количествах. Ну, или не сейчас, скорее уже в следующей серии. Хотя, черт его знает, чем черт не шутит. Вот так вот, все зашито. И знаете что? У меня такое вот смутное ощущение, что днем надо все-таки заниматься походами за ресурсами. Потому что... Потому что как бы ночью ни хрена не видно. Логично? Логично. Так, давайте убираем весь этот инструмент на пояс. Меняем пояса местами. Что у нас тут по ресам-то? Выплывить-то мы что-нибудь можем? Погоди, я тут какие-то ресурсы сбрасывал. Да, уже все переработалось, к сожалению. Значит, давайте мы... Золото, наверное, сюда закинем. Пускай перерабатывается. Вот это мы все выключаем. Так, алло. Пойдем за ресурсами. Блин, тут много ресурсов-то. Но мне еще золото надо найти. И, и место оставить... Ай. Место оставить в инвентаре. Так, ребятушки. Вот вопрос на засыпку. Вот за этой горкой у нас где-то наша база, да? Нам надо найти золотишко. Как его лучше искать? Ну, по всей видимости, там, где блестит, наверное... Наверное, золото, да? Или не все то золото, что блестит. Точно заблужусь, ребята. Точно заблужусь. Так, это у нас серебро, да? Ребята, нам надо золото. Золото. Где реки? Надо найти реку и намыть золото. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мы прям далеко, ребят, уходим. Далеко. Вот та вот горочка, с нее видно наш корабль. Надеюсь, что с той горочки, потому что, знаете, так ориентироваться по горам на Марсе, ну, это такое себе, мне кажется, занятие, потому что... О, вот это вот не золото. Ребята, это золото, только, по-моему, это не месторождение, это такая одиночная хрень. Да, 2 грамма золота, хотя он что-то показывает. Ну, где... А, вот, смотри, еще, еще кусочек. И еще кусочек, ребят, вот так кусочек за кусочком, глядишь, что-нибудь еще найдем. Все, больше что-то мне тут вроде как что-то светится, а... По факту ничего найти не могу, не получается больше найти золото, только вот 14 граммов мы нашли, это вообще не алло. Ядрить твою налево, ребята! А вон, фу, фу, я чуть не обосрался, я думал, что все, прохождение закончилось, не успев начаться. Закончилось тем, что я заблудился. Вы понимаете, что здесь, здесь огромная планета, ребят, она огромная и можно просто вот заблудиться и никогда не найтись уже. Не найти свою базу. Ну и понятно, что если вы не найдете свою базу, то рано или поздно у вас закончатся все ресурсы. Короче, 
будет нифига не весело. Ну, кому-то будет весело, естественно. Но, но не мне, это точно. Едрить, мадрить, а, ребят? Так, смотрите, значит, мы э, на, на 350 наша база отсюда. На 350. То есть идем на 350 и попадаем к базе. Вот оно, месторождение. О, это то, что я искал, ребята. Это то, что искали все золотодобытчики. Я нашел Аляску, ребята. Новый сезон золотой лихородки Stationers. Ладно, ребята, уже, по-моему, начинает темнеть потихоньку. Так, на 350, да, наша база? 350. Короче, вот туда наша база. И, соответственно... Так, идем, да? Соответственно, вот, вот здесь вот у нас получается на 200 примерно, да? Примерно на 200 у нас месторождение золота. Нашел я, как видите, 70 единиц, 70 граммов еще золотой руды. Блин, что-то все это в граммах как-то так мало все. И основные дела это переплавка ресурсов, конечно же. Давайте начнем мы с железа. Железо мне очень нужно для того, чтобы сделать много каркасов. Вот эти вот ящики мы все с вами сейчас перенесем куда-нибудь. Кстати, можно, в принципе, этим прямо сейчас и заняться. Что происходит? Что-то когда один ящик врезается в другой ящик, иногда происходит какой-то прям великий филиздипец. Они пытаются в космос улететь. Ну, конечно, это не Space Engineers. Совсем уж они в космос на орбиту не выходят. Потому что это Space Engineers, если кто-то пытался на ранних этапах сделать что-нибудь на роторах, то вот там было весело, да. Здесь вроде бы все постабильнее, но черт его знает. Я, я говорю, я не настолько долго играю в эту игру, чтобы судить э, по поводу багов, лагов и прочего. И самое главное, глюков всяких. Вот, ящички мы перетащили, что-то не очень, правда, удачно. Давай мы поближе его сюда вот поднесем. Да, Ешкин ты кот, а вот так вот поближе встань. Красиво. И здесь у нас будет с вами потом площадка для... Опаньки, нифига себе. Да ладно. Вот это ты быстрый, чувачелла. Золото туда. Давай следующий. Следующую партию. Давай тоже железо. Короче говоря, давайте возьмем вот, вот эту штуку. На R нажимаем. И вот здесь вот нажимаем так, чтобы у вас стоял Flatten. То есть здесь вот Set Default, значит выбран режим Flatten. Что это такое? Это выравнивание, ребят. Это выравнивание, как я понимаю, относительно той точки, где ты стоишь. Вот. То есть мы можем выровнять землю. То есть, ну, правда, скопать. Естественно, не накопать сверху, а скопать. И все у нас получается вот так вот довольно-таки ровно. По-моему, замечательно. Зачем это сделано? Сделано для того, чтобы можно было здесь ставить блоки для установки потом солнечных панелей. Нам, короче говоря, тут прилично поработать надо. Я еще печку забыл, <laughs> забыл включить. Ладно, увидимся с вами, наверное, с утречка, когда я начну заниматься строительством, потому что что-то здесь как-то, блин, темновато. Сорян, друзья, снова я вас немножко обманул. До утра мы не дотерпели. Давайте здесь мы введем... Так, нет, не то. Меня интересует гидравлический сгибатель труб. Это последний станок, который нам в самом начале будет нужен для того, чтобы вообще как-то строить нашу базу. Ну и пока он у нас делается, давайте не будем тратить время зря. Давайте золотишко в топку тоже закинем, пригодится. Тем более, что с утречка, ну то бишь уже в следующей серии, мы с вами будем делать солар панели, вращающиеся на чипах. И там, скорее всего, нам понадобится очень много этого самого золота, медяхи, да и всего прочего. Наш сгибатель почти готов. Вот он, 100%. И у нас рассвет, то бишь ставить мы его будем уже с вами по светлому времени суток. Блин, а что так громко-то? А, это угольный генератор, что ли, так трудится? Странно, я до этого как-то никогда не слышал, как он работает, звука не слышал. Ну или тупо не обращал внимания. Так, нам надо будет его сейчас закончить. Это так же, как автолад, то бишь сначала нам нужна будет болгарка с двумя листами железа, потом нам понадобится 4 провода и потом два пластика тоже э, с, э, как бы с болгаркой. Ну и отверткой мы все это дело закончим. И вот такая красотища у нас получается э, в конечном итоге. Так, давайте мы его теперь быстренько подключим проводами. И на этом, наверное, мы уже на сегодня будем заканчивать. У меня там есть еще небольшой планчик. Я э, в темноте, по темноте сделал э, 20 каркасов железных и 20 листов металла еще до кучи. Это нам пригодится для того, чтобы построить площадку под будущие солнечные панели. Все, значит, все станки у нас подключены. Так, Геноч у нас сейчас выключен, батарейки заряжаются. Кстати, давайте, наверное, поставим на зарядку мой основной аккумулятор из скафандра. Пускай он заряжается, а мы пока с маленьким побегаем. А, правда, по-моему, зарядка у нас вообще не идет. 
<laughs> да, как-то как как не все слишком удачно, мягко говоря. Ладненько, давайте немножечко подготовим площадку для следующей серии. Забираем железные каркасы и выставляем их вот здесь. Вот, Наверное, правда, придется часть э, закапывать в землю, потому что провода вроде бы по земле не сильно проводятся. Так, дальше. Сюда блок и в эту сторону тоже ставим блоки. А вот эти вот э, первые два блока мы разбираем. Я их, в принципе, сделал ровно для того, чтобы обозначить единую систему координат и чтобы у нас с, с этим не было никаких проблем. Правда, по-моему, в игре и так единственная система координат. И проблем в любом случае не будет. Достраиваем в эту сторону. И хотелось бы, наверное, поднять в высоту. Потому что вся эта высота нам понадобится для того, чтобы сделать э, схему чипов для работы э, солнечных панелей. Да, вот такая вот огромная хрень у нас получится. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжение по этой замечательной игре, то обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Грини, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Да, и про колокольчик, пожалуйста, не забывайте, а я пойду заниматься добычей ресурсов, наверное. Пока-пока.